Steffi, wir haben vergessen, ein Adventskalender-Türchen aufzumachen. <lacht> Steffi, wach auf! <lacht> Steffi, der Adventskalender, wir müssen ihn aufmachen! Die armen Wichtel! Mach halt alleine. Mensch, Martin, wo wartet denn so lange? Und wo ist Steffi? Wir haben ganz vergessen, das Türchen aufzumachen. Und die Steffi schläft jetzt schon. Wir haben die ganze Zeit auf euch gewartet. Der andere Wichtel hat schon Sternweh. Ah! Komm mit hoch zum Teleskop. Ich zeige dir was Großes. Oh ja! Das ist unser Teleskop. Es hat einen 50 cm großen Spiegel, der 10.000 mal so viel Licht wie unser Auge einfängt. Mit ihm können wir tief ins Weltall blicken. Wow, das sieht ja fancy aus. Was beobachtet ihr denn damit? Schau doch einfach mal durch. Hm, da ist so ein leuchtendes Ding. Was ist das? Das ist der Ringnebel, ein planetarischer Nebel. Er ist entstanden, als ein Stern am Ende seines Lebens seine äußere Hülle abgeworfen hat. In der Mitte siehst du den Überrest des Sternenkerns, einen weißen Zwerg. Das hier ist ein Bild vom Hubble-Weltraumteleskop, was noch viel mehr Details zeigt. Das ist ja spannend. Aber wieso hat das denn geleuchtet? Das erkläre ich dir mit einem kleinen Experiment. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier habe ich ein Glas mit warmem Wasser, zwei UV-Lampen, die senden dasselbe Licht aus wie der weiße Zwerg, und Kastanienzweige. Die Kastanienzweige schmeißen wir jetzt in das Wasser und beleuchten sie mit dem UV-Licht. UV-Licht hat sehr hohe Energie. So hohe Energie, dass es die Flüssigkeit der Kastanienzweige zum Leuchten anregt. Genauso ist es mit dem planetarischen Nebel. Das UV-Licht des weißen Zwergs regt das Gas des Nebels zum Leuchten an. Ah, das leuchtet mir ein. Was kann man mit dem Teleskop denn sonst noch so beobachten? Nicht alle Lichter am sind auch Sterne. Aber das erklärt er am besten der andere Wichtel. Sie hat schon den ganzen Abend Sternenweh, weil sie darauf wartet, etwas am Nachthimmel zu zeigen. Ach Martin, da bist du ja endlich! Hi, ich habe gehört, du wolltest mir auch etwas zeigen. Ja, etwas viel Spannenderes als langweiligen Nebel. Wichtel, beweg doch mal das Teleskop. Worauf wurde das Teleskop denn jetzt eingestellt? Auf den Mars. Das ist der Mars, der sogenannte rote Planet. Diese rote Färbung erhält er durch den Rost, der auf dem Staub in der Oberfläche des Planeten zu finden ist. Beim Blick durch das Teleskop gerade hast du sicherlich die Eisplatten an den Polen des Mars gesehen. Auch sehr interessant. Eine andere besondere Sache ist, dieses Jahr im Dezember ist der Mars mit 100 Millionen Kilometer Entfernung der erdnächste Planet. Wow, das sind ja fast 30.000 chinesische Mauern. Wahnsinn. Aber was ist jetzt eigentlich so spannend an dem Mars? Da könnte ich dir eine Menge erzählen. 
Beispielsweise findet man auf dem Mars den höchsten Berg des Sonnensystems, der Olympus Mons. Mit 21,3 Kilometern Höhe ist er knapp zweieinhalb Mal so hoch wie der Mount Everest. Aber wahrscheinlich ist für dich interessanter, dass der Mars momentan das hellste Objekt am Sternenhimmel ist. Du kannst ihn im Winter im Süden sehr gut beobachten, mit dem bloßen Auge sogar. Wenn man den Mars länger durch ein Teleskop beobachtet, sagen wir so drei Stunden lang, kann man sogar sehen, wie er sich dreht. Faszinierend, nicht wahr? Ja, stimmt. Aber du meintest ja gerade, man könnte den Mars auch mit bloßem Auge sehen, oder? Ja, schon so. Schau doch mal. Hä? Moment mal! Das ist ja gar nicht der Mars. Das sind ja nur Schokoriegel.